alaikum today our lecture is the skin the skin is divided into two parts the superficial part called the epidermis and the deep part called the derms the epidermis is a stratified squamous epithelium it's a left minute on the palms of the hands and on the soles of the feet في راحة اليد وراحة القدم the epidermis is extremely thick to withstand the wear and tear that occur in this region وتكون هذه الطبقة سميكة لكي تتحمل الضغط الذي يحصل في تلك المنطقة the second layer is the derms is composed of dense connective tissue containing many blood vessels, lymphatic and nerves والطبقة الأخرى تتألف من نسيج ضام the derms وتحتوي على وعية دموية ولنفية وعصاب the appendages of the skin are nails, hair follicles, sebaceous gland, sweat gland وإذا تحتوي على الملحقات الجلد التي تشمل nails, الأظافر, hair follicles, بصيلات الشعر sebaceous gland, الغدد الدهنية و sweat gland, الغدد العرقية and uh, as we see in this picture how does the distribution of the superficial layer of the skin the epidermis and below it the derms which containing sweaty gland that's uh, colored by pink color and the sebaceous gland which is lying near the hair follicle and uh, below the derms there is a subcutaneous uh, tissue which containing fat below it there is a connective tissue and below there is a muscle fascia fascia can be divided into two types superficial and deep lie between the skin and underlying muscles and bones يعني الفاشيا تفصل الجلد عن الطبقات الأخرى التي تليه superficial fascia تسمى اسم ثاني تسمى subcutaneous tissue اللي هي sub Cutaneous, تحت الجلد is a mixture of loose areolar and adipose tissue مؤلف من نسيج دهني that unites the derms of the skin to the underlying deep fascia فهذه الطبقة تأتي بعد السكين بعد طبقة الجلد حتى تجعلها يتصل الجلد بالطبقة الأخرى التي تليه deep fascia is a membranous layer of connective tissue هو عبارة عن نسيج ضام that surround the muscles and other deep structure وإذا موجودة تحيط بالعضلات والأجزاء الأخرى العميقة and uh, this uh, picture show this is a cross uh, section of the skin uh, of the chest as we see the above layer is the skin and uh, there is the, this yellow layer uh, this is a superficial layer this as we said before it's lie immediately below the skin then we have a deep fascia that come after superficial fascia and do may we have a uh, many layers of deep fascia each layer make a, a, a border to link the above layer with the below layer whether it's a muscle or bone or any uh, structure uh, joints يعني المفاصل a site where two or more bones come together whether or not movement occur between them المفصل هو المكان الذي يوجد فيه عظم عظمين أو أكثر يلتقيان في هذه المنطقة بغض النظر عن وجود حركة أو عدم وجودها. Uh, the joints are classified according to the tissue that lie between the bones حسب نوع النسيج الموجود بين هذه العظام into three types: fibrous and leafy, cartilaginous and غضروفي و synovial نوع معين يسمى synovial joint راح يتم ذكره لاحقا. Fibrous joints are um, the articulating uh, surfaces of the bones are joined by fibrous tissue. فا ومن اسمه fibrous معناتها راح يكون النسيج هو fibrous tissue. هذا fibrous tissue موجود بين the articulating surfaces بين السطوح بين سطحي 
العظمين الموجودة العظم العظمين أو الأكثر الموجودة في هذا المفصل. And thus a very little movement is possible. طالما راح يكون النسيج ليفي، فراح نتوقع أنه تكون الحركة قليلة جدا. من أمثلة example the sutures of the vault of the skull. فمثلا ال هذه العظام الجمجمة تلتقي في عن طريق ال fibrous tissue as we seen in this picture. This is show the suture line. Of the vault of the skull, قبور الرأس. There is a dense fibrous connective tissue, which link between these bones. فكان ال اتصال عظام الجمجمة عن طريق هذا النسيج اللي في حتى من حركة قليلة لنمو عظام الجمجمة. The second type of the joint is cartilaginous joint, and let's see, divided into two types, primary and secondary. The primary is one in which the bones are united by a plate or bar of hyaline cartilage. يعني هذه النوع العظام الموجودة فيه are united by a plate or bar of hyaline cartilage. المادة الموجودة فيه هو الغضروف الزجاجي. Example: the union between the first rib and the manubrium sternum, and there is no movement is possible. ففي هذا النوع من ال المفاصل لا توجد أي حركة إطلاقا. As we seen in this picture, the mid the 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 sternum lie in the middle part of the chest, and each rib is joined. To the sternum by this type by cartilaginous joint, so there is no movement. These are this joint is immovable. The secondary cartilaginous joint is one in which the bones are united by a plate of fibrocartilage. And not secondary, ثانوي يكون المادة مزيج بين الغضروف والغضروف الليفي. And the articular surfaces of the bones are covered by a thin layer of hyaline cartilage. والسطح الذي تتمفصل به العظام يكون مغطى بطبقة رقيقة من الغضروف الزجاجي. Example: the joints between the vertebral bodies بين الفقرات. A small amount of movement is possible. هذا النوع فيه حركة قليلة. As we seen in this picture. These are the vertebral bodies, and between there is intervertebral disc. So this structure allow a little movement. So there is a little movement possible in this type of the joint. The third type of the joint is called synovial joint. The articular surfaces of the bones are covered by a thin layer of hyaline cartilage. السطح الذي تتمفصل به العظام مغطى بطبقة رقيقة من الغضروف السجاجي separated by a joint cavity يوجد بين هذه السطحين بين العظمين cavity فجوة this arrangement permits a great degree of freedom of movement فهذه الفجوة تمنح مدى أكبر لحركة العظام the cavity of the joint is lined by synovial membrane وهذا التجويف مبطن بغشاء يسمى synovial membrane which extend from the margin of one articular surface to those of the other والذي يمتد من بداية حافة بداية حافة العظم الذي يكون بداية المفصل ويمتد إلى العظم الآخر The synovial membrane is protected on the outside by a tough fibrous membrane. و هذا التركيب من synovial membrane مغلف من الخارج بغشاء ليفي قوي referred to as the capsule of the joint. يعني الكبسول حتى يعطي بعض الحماية والقوة للsynovial cavity or synovial membrane. Or to the synovial joint, the articular surfaces are lubricated by a viscous fluid called synovial fluid. والسطح 
الذي تتمفصل به العظام يكون يحتوي على سائل لزج يسمى synovial fluid which is produced by synovial membrane الذي ينتج عن طريق synovial membrane synovial fluid بالنسبة للفوائد أنه lubricate the joint يعتبر مرطب لهذا المفصل and also supply the nutrient to the cartilage وأيضا يغذي الغضروف that cover the articular surfaces of the bones and also it contains cells that remove microbes and debris within the joint cavity وأيضا هو يعتبر كحماية يحتوي على الخلايا التي تهاجم الميكروبز والدبريز within the joint cavity this uh, most of the joints of the body are synovial joints وأغلب المفاصل الموجودة في الجسم هي synovial type these joints are freely movable وميزة هذا المفصل إنه حر بالحركة as we seen in this picture these are two bones come together in a joint and uh, the blue line that cover the top of each bone this is called articular cartilage يعني الغضروف الذي المشمول بعملية بهذا المفصل and there is uh, from outside we have a synovial membrane which is uh, orange color as we said before that extend from one articular surface to the another to, uh, we, if we see how does it extend and what is the boundaries and this synovial membrane cover from outside by articular capsule and inside this joint there is cavity containing synovial fluid as we said before then we there is a structure called the ligament a ligament is a cord of connective tissue uniting two structures a ligament هو الرابط يعني فهو عبارة عن حبل من النسيج الضام يربط بين جزئين كما لي فاوند ان اسوسيشن وذ ذا جوينت عادة المفاصل تحتوي يغطيها من الخارج الليجامنت كما لي فاوند ان اسوسيشن وذ ذا جوينت ليجامنتس ار اوف تو تايبس وهي تكون نوعين النوع الاول دينس بندلز اوف كولاجين فايبرز مؤلف من الياف الكولاجين اند ذوز ار ان ستريتشبل under normal condition هذا النوع لا يتمدد في الظروف الاعتيادية the second type is composed of largely elastic tissue والنوع الآخر مكون من نسيج مطاط that refer uh, that uh, therefore regain its original length after stretching هو الذي قابل للتمدد ligaments appear as a cord that attach the bone to the bone and help to stabilize the joint إذا وظيفة ligament هو attach bone to bone so help to stabilize the joint إذن وظيفته المحافظة على استقرار المفصل لأنه راح يساعد كعامل إضافي في attachment bone to bone في ربط العظام tendons located at each end of a muscle attach muscle to bone في حين انه التندن الاوتار وظيفته تختلف الاوتار located at each end of the muscle موجودة في نهاية العضلة attach muscle to bone وظيفتها تربط العضلة بالعظم while the ligament acts to stabilize the joint and attach bone to bone as we seen in this picture so the uh, on the left side we see the ligament between uh, the bones so it acts to attach bone to bone it's uh, يعني كعامل اضافي في تقوية المفاصل where stabilization where the tendon is found at the end of the muscle and it acts to link the muscle to the bone on the right side and uh, there is a structure called bursa bursi هو الجمع 
بارسا هو المفرد اكو بعض المفردات عندما نضيف لها حرف الاي في النهايه يعتبر جمع وعندما عندما نزيل حرف الاي تعتبر مفردة ف so the barsa is a lubricating device consisting of a closed fabric sac يعني هو يعتبر جهاز أداة مرطبة closed fabric sac عبارة عن كيس ليفي lined with a delicate smooth membrane مبطن بغشاء رقيق its wall separated by a film of viscous fluid وأيضا الغشاء الغلافة يحتوي على سائل لزج Parts are found where wherever tendons rub against bones ligaments or other tendons يعني هي فائدة البرسة is protection فهي موجودة في المناطق التي موجود فيها الوتر يحتك مع العظم والليجامنت الروابط and other tendons they are commonly found close to the joint where the skin rub against underlying bony structure وإذا موجودة في المفاصل التي يحتك فيها الجلد مع الأجزاء الأخرى العظام التي تأتي بعدها for example the pre-patellar bursa as we see in this picture there is a pre-patellar bursa the patellar bone the patella we discuss uh, before uh, lie in front of uh, the joint below the femur that link between the femur and tibia and this bursa embedded uh, inside uh, a tendon so give more protection for um, protection against uh, friction uh, يعني أي مناطق بها احتكاك ينطي حماية لهذه المناطق ويقلل من الاحتكاك when the skin rub against underlying bony structure and uh, this uh, this is another uh, picture show how does the bursa found uh, in association with the joints thank you so much for listening